এখনো যে সব ছাত্র ছাত্রীরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিতে ক্লিক করে দেবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলোর খবর তোমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও আর একটা কথা আমার ভিডিও দেখার পরে তোমরা নিজেরা যদি অঙ্ক মেলাতে পারো তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবে কারণ আমি বারবার বলি যে তোমরা নিজেরা অঙ্ক মেলাচ্ছ এটা আমাকে জানালে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হই তাহলে শুরু করা যাক আমার এই ভিডিওটা যে সব ছাত্র ছাত্রীরা দেখছো তাদের বলবো তোমরা তোমাদের অঙ্ক বইটা খুলে নাও আজ আমরা কোষে দেখি সতেরো এর পাঁচের দাগের অঙ্কের সমাধান কিভাবে করা যায় তা বুঝে শেখার চেষ্টা করব কোষে দেখি সতেরো নিয়ে এর আগে আমার একটা ভিডিও বেরিয়ে গেছে যারা সেটা এখনও দেখনি এই অঙ্ক দেখার আগে সেটা দেখে নেবে তাহলে এই অঙ্কটা বুঝতে আরও সুবিধা হবে আমি অঙ্কটা পড়ছি রাজেশের একটি আয়তক্ষেত্রাকার জমির দৈর্ঘ্য ছত্রিশ মিটার এবং প্রস্থ চব্বিশ মিটার তার আয়তক্ষেত্রাকার জমির বাইরের চারপাশে দু মিটার চওড়া রাস্তা আছে ছোট করে আঁকি ও হিসাব করে দেখি রাস্তা সহ আয়তক্ষেত্রাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত রাস্তা বাদে আয়তক্ষেত্রাকার জমির ক্ষেত্রফল কত রাস্তার ক্ষেত্রফল কত প্রশ্নেই বলেছে ছোট করে আঁকি আমি এমনিতেই বলি যে প্রশ্নটা ভালোভাবে আগে পড়ে এর মানেটা বুঝবে সম্ভব হলে ছবি এঁকে মানেটা আরও ভালো করে বুঝে নেবে সূত্রগুলো সমস্ত মুখস্থ রাখবে অঙ্কটার সমাধান কিভাবে করা যায় আগে মনে মনে ঠিক করে নেবে তো আমি এখানে ছবিটা এঁকে অঙ্কটার মানে আরও একবার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি তোমরা পাশে বইটা রাখো একটা আয়তাকার জমি এই ধরলাম একটা আয়তাকার জমি এই জমিটা আর কি বলছে প্রশ্নের দিকে তাকাও দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ছত্রিশ মিটার প্রস্থ দেওয়া আছে চব্বিশ মিটার এইটা হলো দৈর্ঘ্য এইটা হলো প্রস্থ এর বাইরে চারপাশে একটা রাস্তা আছে বাইরে চারপাশে সমান চওড়া একটা রাস্তা আছে তার ছবিটা আমি হাতে আঁকছি তার ছবিটা এটা মানেটা বোঝার জন্য এরপরে এই যে চওড়াটা এটা দেওয়া আছে এটা কত দেওয়া আছে দু মিটার প্রশ্ন এক নম্বর রাস্তা সহ আয়তক্ষেত্রাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত ছবিটার দিকে খুব ভালোভাবে তাকাও দেখো রাস্তা আছে জমিটার বাইরে তাহলে রাস্তা বাদে দৈর্ঘ্য হলো ছত্রিশ মিটার এই দিকে চওড়া কত দু মিটার এই দিকে চওড়া কত দু মিটার তাহলে রাস্তা সহ যখন জমিটাকে নিচ্ছে তখন ছবিটা হচ্ছে এইটা এই বাইরের আয়তক্ষেত্রটা এই বাইরের আয়তক্ষেত্রটার দৈর্ঘ্যটা কি দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে ছত্রিশ মিটারের সঙ্গে এদিকে দু মিটার বেড়েছে এদিকে দু মিটার বেড়েছে তাহলে কিভাবে করছি দেখো রাস্তা সহ আয়ত ক্ষেত্রাকার জমির দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যটা কি হচ্ছে ছিল কত ছত্রিশ বেড়েছে কত দুদিকে দু মিটার তাহলে দুই ইন্টু দুই এদিকে দু মিটার বেড়েছে এদিকে দু মিটার বেড়েছে তাহলে এত মিটার মানে কি ছত্রিশ প্লাস চার এত মিটার মানে কি চল্লিশ মিটার বুঝতে পেরেছ রাস্তা সহ আয়তক্ষেত্রকার জমির দৈর্ঘ্য বেরিয়ে গেল এবং প্রস্থ প্রস্থ জানতে চেয়েছে দেখো প্রস্থটা কি এই ছিল প্রস্থ আয়তক্ষেত্রকার জমির বাইরে রাস্তা আছে তাহলে এই দৈর্ঘ্যটা কি হয়েছে না এদিকে দু মিটার বেড়েছে এদিকেও দু মিটার বেড়েছে তাহলে 
तो एक ही भावे कि चौबीस प्लस दुई गुण दुई मीटार समान समान चौबीस प्लस चार मीटार समान समान आठाश मीटार बुझते पे छो ए छवि बुझते है दो नम्बर प्रश्न बोले रास्ता बदे रास्ता बदे आयतक्षेत्र जमिर क्षेत्रफल तर आगे लिखी रास्ता बदे रास्ता बदे आयत क्षेत्र जमिर दैर्घ्य देखो दैर्घ्य कि रास्ता बदे यहाँ भेतर एक से हल छत्तीस मीटार रास्ता बदे आयत क्षेत्र जमिर प्रस्थ प्रस्थ कि भेतर एक भेतर एक हम चौबीस मीटार भेतरे बहरे नए ये क्योंकि भेतरे कारण हमारे रास्ता बहरे प्रथम प्रस्थ हल चौबीस मीटार तेल रास्ता बदे आयत क्षेत्र जमिर क्षेत्रफल क्षेत्रफलटार सूत्र आम आगे भिडियोते समस्त सूत्र लिखे दिए तुम्हारा निश्चय सेगल लिखे मुखस्थ कर दिए बोल तो रास्ता बदे आयत क्षेत्र जमिर क्षेत्रफल सूत्रा कि दैर्घ्य इंटू प्रस्थ हम बसिए दीची दैर्घ्य हल छत्तीस प्रस्थ हल चौबीस दैर्घ्यर संगे प्रस्थर गुण करते हैं एकक है बर्ग एकक एखने आ मीटार तेल है बर्ग मीटार एगल तो क्योंकि एकक लिखते ही एवे कि करो एखे राफे गुणा कर नाओ छत्तीस और चौबीस एखान राफ कर छत्तीस और चौबीस चार छय चौबीस और चार हाथ दुई तीन चार बारो आठ दिए चौदह छत्तीस दिए बाहत्तर चार चार दिए छय सतान के आठ ताल कि हलो गुणफल आठशो चौषटी आठशो चौषटी बर्ग मीटार ये दो नम्बर उत्तर बैरिए गल तीन नम्बर प्रश्न रास्तार क्षेत्रफल कत ए रास्तार क्षेत्रफल मानी आरोप एक बुझे न देख रास्ता को जगहटाई जगहटा ये हमें दाग दिए बोझा ये रास्ता तेल रास्तार क्षेत्रफल जानते चेचे एर को सूत्र नहीं भाव करते हैं छवि देखे मान बुझे जदि पुरो क्षेत्रफल बार करी बड़ो आयत क्षेत्र क्षेत्रफल जो बार करी तक कि पुरो जैगा बोझा पुरोटा ये पुरो आयत क्षेत्र क्षेत्रफल मान आगे दिन बुझिए दिए निश्चय बुझते पर जो हमें रास्ता बदे जमिर क्षेत्रफल बार करी तेल भेतर क्षेत्रफल के बोझा एख देखो पुरो क्षेत्रफल मैं पुरो जगह जदि भेतर जैगा बद दिए दी तो तो रास्तार जो जैगा से जगह बैरिए जाए रास्तार क्षेत्रफल क्यों बड़ोबे ना रास्तार सह जमिर क्षेत्रफल वियोग रास्ता बदे आयत क्षेत्र जमिर क्षेत्रफल यही हल ये अंकटार मान तेल क्या भाव करब आर लिखी तीन नम्बर अंक करार समय कि लिखब रास्ता सह आयत क्षेत्र लिखल ना जगार जो लिखे ने आयत क्षेत्र जमिर दैर्घ्य कत बेड़ी देखे ना ये देखो चल्लिस मीटार चल्लिस मीटार लिखल रास्ता सह जमिर प्रस्थ कि आठाश मीटार ये आयत क्षेत्र जमिर अभी एक जगार अभाव लिखी ना एखे तुम्हारा लिखे दीते रास्ता सह आयत क्षेत्र जमिर दैर्घ्य एत प्रस्थ एत रास्ता सह आयत क्षेत्र जमिर क्षेत्रफल क्यों से एक ही देखो रास्ता सह ये तो आयत क्षेत्र एट एक आयत क्षेत्र एन आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र कि दैर्घ्य गुण प्रस्थ हमें आगे सब सूत्र लिखे निश्चय मन आखने बसिए दी रास्ता सह जमिर दैर्घ्य चल्लिस रास्तार सह जमिर प्रस्थ आठाश रास्तार सह जमिर क्षेत्रफल चल्लिस गुण आठाश एत बर्ग मीटार एट गुण कर दाओ चार आठे बत्रीस दुई हाथ तीन चार दुगुण आठा तीन एगारो एगारोश कूड़ी बर्ग मीटार 
আমি কি বার করলাম রাস্তা সহ জমির ক্ষেত্রফল আমি কি বললাম যে রাস্তার ক্ষেত্রফল বার করতে গেলে এই বড় আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে এই ছোট আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটাকে বিয়োগ করলে তবে রাস্তার ক্ষেত্রফলটা পাব বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যে রাস্তার ক্ষেত্র সুতরাং রাস্তার ক্ষেত্রফল সমান সমান রাস্তা সহ আয়তক্ষেত্রাকার জমির ক্ষেত্রফল বিয়োগ রাস্তা বাদে আয়তক্ষেত্রাকার জমির ক্ষেত্রফল তাহলে রাস্তা সহ কত দেখো বার করে রেখেছি এগারোশো কুড়ি বর্গ মিটার তাহলে এগারোশো কুড়ি লেখো বিও রাস্তা বাদে কত এই যে বার করে রেখেছি আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার তাহলে এখানে আটশো চৌষট্টি লেখো এইটা বিয়োগ করে দাও তাহলে কি হলো এটা বিয়োগ করলে চার ছয় দাও হাতে এক সাত পাঁচ দাও হাতে এক নয় দুই দাও এগারো তাহলে কি হলো দুশো ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার বুঝতে পেরেছ তিনটে প্রশ্ন ছিল এই অঙ্কে রাস্তা বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের অঙ্কে প্রয়োজন হলে ছবি এঁকে নেবে তাহলে অঙ্কের মানে বুঝতে আরও সুবিধা হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ পরের অঙ্কগুলো সমাধান তোমরা নিজেরা করার চেষ্টা করবে আমি আবার বলছি প্রথমে আমার প্রথম ভিডিওটা দেখে ভালো করে ওই ভিডিওটা দেখে মানেটা বুঝে নেবে বিষয়টাকে যদি ভালো করে বুঝে নাও তাহলে তোমরা নিজেরা অঙ্ক মেলাতে পারবে তারপরে কি বিষয়টাকে বুঝতে হবে এক নম্বর সূত্র মুখস্থ হবে দু নম্বর অঙ্কটা পড়ে অঙ্কের মানে বুঝতে হবে তিন নম্বর অঙ্কটার ছবিটা এঁকে মানেটাকে আরও ভালো করে বুঝে নিতে হবে চার নম্বর এবং সব শেষে মনে মনে আগে ভেবে নেবে যে এই অঙ্কের সমাধান কিভাবে করা যেতে পারে তারপরে চেষ্টা করবে তাহলেই মিলে যাবে তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক 